মাহদী হাসান ভাই জানতে চেয়েছেন জামাত ইসলামের একজন সদস্য ইসলামী গানের নামে আহলে হাদিসের অনুসারীদেরকে তথা সাহায়কদের শিক্ষিত বেঈমান বলে উল্লেখ করেছেন আস্তাগফিরুল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি বলেছেন সহি বুখারীর হাদিস এখানে শুধু আহলে হাদিস বলবো না উম্মতে মুসলিম সকলকে কেন্দ্র করে বলবো যে বিনা কারণে কোনো গোষ্ঠীকে বা কোনো ব্যক্তিকে তাকফির করা মানে শিক্ষিত বেঈমান বলা মানে তাদেরকে বেঈমান যদি তারা না হয়ে থাকে তারা যদি বেঈমানের কোনো কাজ না করে থাকেন যদি আহলে সুন্নত জামার কোনো খেলাপ কোনো কুফরে বাবা বড় শিরকি বড় কুফরি না হয়ে থাকেন তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের হাদিস মোতাবেক রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন সহি বখারির হাবিস নাম্বার আঠারোশো বিশ নাম্বার সহি মুসলিম হাবিস নাম্বার ষোলোশো একচল্লিশ নাম্বার মাং দা রজুলেন বিল কুফর কেউ যদি কোনো ব্যক্তিকে কুফরি কুফর বলে ডাকে সবাইকে বেমান বলার কারণে সবাইকে বেদ্দিন বলার কারণে সবাইকে একসাথে একটি জাতি গোষ্ঠীকে তাকফির করার কারণে অল্লাহ আলাম আল্লাহ সব থেকে ভালো জানেন যদি তাদের মধ্যে কুফরি শিরকে উপস্থিত না থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যে আপনার সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে মাসলাকগতভাবে উত্তম অনুত্তমের বিষয়গুলো নিয়ে একজন হয়তো রফিদিন করেন না আরেকজন হয়তো করেন একজন জোরে আমিন বলেন আসতে আমিন বলেন আমরা আমাদের অবস্থান থেকে আমরা সালাপ দিন নীতি অনুযায়ী আমরা আমাদের দালায়ালগুলো পেশ করব যে তোমার হাদিস এটি আমার হাদিস এটি আমার দলিল এটি তোমার দলিল এটি কিন্তু কেউ নামাজ হয়নি আপনি ইসলামে আপনার কোনো জায়গা নেই এই কথাগুলো কারো কাছে কারো মতেই আহলে সুন্নাত আল জামা আর বর্ডারে যারা আসতেন একমাত্র শিয়ার আর সারা কারা কারোই ব্যাপারে কেউ কখনো তাকফিরের মতো করেননি মনে রাখবেন ইখতিলাফ থাকতে পারে মানে বিতর্ক একটা মাসাইল নিয়ে থাকতে পারে ইবনে উমরের ইবনে মাসুদের হাদিসগুলো যদি একত্রিত করা হয় তাদের মধ্যে ইখতিলাফ দেখা যেতে পারে কিন্তু তাফ্রিক বাইন আল মিনিন কিন্তু মোমেনদের মধ্যে তাফ্রিক থাকবে না আমাদের ইখতিলাফকে ইখতি মানে ইফতিরাকে পরিণত করা যাবে না আমরা কেউ কাউকে মানে তাকফির করতে পারি না কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমি জানি না কোন ভাই এই গানটা গিয়েছেন আমি মনে করব তিনি যে জামায়াত ইসলামের অবশ্যই এটা জামায়াত ইসলামের সংগঠন কোনো কর্মপদ্ধতি নয় তাদের কোনো কর্মপন্থা নয় তাকে অবিলম্বে জাতির সামনে তওবা করতে হবে তাকে ক্ষমা চাইতে হবে তার এহেন এই হেন দৃষ্টতার জন্য তাকে জাতির সামনে মাপ চাইতে হবে কারণ কোনো আলেম মাওলানা দালুর রসন সাইদি মাওলানা তারেক মনোয়ার মুফতি আমির হামজা হাফেজাহুল্লাহ আকরামাহুল্লাহ শেখ আল্লাহ কামালুদ্দিন জাফরি হাফেজাহুল্লাহ আকরামাহুল্লাহ এবং সালাউদ্দিন মাক্কি হাফেজাহুল্লাহ আকরামাহুল্লাহ তারা কারোই এই ধরনের কথাগুলো আশা করে সমর্থন দেবে না মরণ আবুল কালাম আজাদ আল বাসার হাফেজাহুল্লাহ আকরামাহুল্লাহ তারা কেউ ওই ধরনের কথাগুলো প্রচলন করবেন না আপনারা নিজেরা মানুষের ঐক্যের কথা বলে যদি এই কাজগুলো আপনারা করেন অবিলম্বে তার এই গানের জন্য লাইভে এসে ক্ষমা চাওয়া উচিত অথবা বিডিও বার্তার মাধ্যমে জানানো উচিত তা না হলে একটি জাতি গোষ্ঠীর সমস্ত আলেমদেরকে কাফের বলার কারণে তিনি নিজে কাফের হয়ে যাওয়ার রাসুল সাল্লাহ আলাহ ইসলামের হাদিস মোতাবেক সম্ভাবনা রয়েছে আল্লাহ আমার ওই ভাইকে অবশ্যই হেদায় দান করুন এবং অবশ্যই তাকে এগুলো খাওয়ারেজদের আলামত মনে রাখবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন যারা কথায় কথায় না বুঝে মানুষকে তাকফির করে মানে মানুষকে কাফের বলে ফতোয়া দেয় কুফির ফতোয়া লাগায় কুফরির ট্যাগ লাগায় এগুলো মূলত খারেজিদের কাজ যাকে মেশকাতের হাদিস মেরকাতের পনেরো পৃষ্ঠায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বলেছেন আল খাওয়ারেজ কেলাব নার খারেজিরা জাহান নামের কুকুর সুতরাং এটা জাহান নামের কুকুর হওয়ার উপযুক্ত একটি কাজ যে কাফের বলে কাউকে সম্বোধন করা সে নিজেও জানছে না সে তা কাকে কাফের বলতেছে সে নিজেও বুঝতেছে না সে কোন মানহাজের লোকের কাফরে বলছে তাহলে ইমাম হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন লা যে মুক্তিপ্রাপ্ত দল কারা ফের কাতুন না জিয়া মাহিয়া ইমাম হাম্বল বলেন যে ওকালা তিনি বলেছেন আহলুল হাদিস তারা আলে হাদিস কারণ লাফুনা ইল্লাল হাদিস তারা হাদিস ছাড়া কোনো কিছু চেনে না তাহলে আপনার মতো ইমাম হাম্বল কাফের ইমাম হাম্বল জ্ঞান পাপি বেইমান ইমাম ইমাম দারা কুত্নি নিজের পরিচয় আহলে হাদিস দিয়েছেন ইমাম সাফি ইদা রয়ত রজুল আমিন আহলুল হাদিস আমি যখন কোন আহলে হাদিসকে দেখি নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আমি যেন আল্লাহর নবীকে জীবিত দেখি তাহলে ইমাম সাফি রহিমাহুল্ল তিনি কাফের তিনি শিক্ষিত বেইমান ইমাম বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই তার উস্তাদ আলী ইবনুল মেদিন রহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে ফেরকাতুল না জিয়া মাহিয়া মুক্তিপ্রাপ্ত দল আপনার নিকট কারা ইমাম আলী ইবনুল মেদিনি রহিমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন যে তারা হলো আসহাবিল হাদিস ও আইয়ু আহলুল হাদিস তারা হাদিসের সঙ্গী হাদিসের বন্ধু অথবা তারা আহলে হাদিস কারণ ওয়াল্লাদিনা মেদাহিবার রাসুল তারা রাসুলের কর্ম পদ্ধতি জীবন আদর্শ ছাড়া কোনো কিছুকেই তারা 
অনুসরণ করো না তাহলে আপনার কথা মোতাবেক ইমাম আলী ইবনুল মাদানি ইমাম বুখারী তারা শিক্ষিত বেঈমান সুতরাং আপনি কি বলছেন আপনি কোন জাতিকে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলছেন কত সাল্লাম আদ্দাল রসুল সাইদি আল্লাহ তারাকে দীর্ঘজীবী দান করুন কত সুন্দর কথা বলেছেন সহি হাদিসের অনুসারীদের ব্যাপারে মৌলানা তারেখ মনোয়ার কত সুন্দর কথা বলেছেন সহি হাদিসের অনুসারে সুতরাং শিক্ষা সাথে ধীক্ষা নিন এবং এই ধরনের গানগুলো বর্জন করুন আর বলবেনই বা কেন কেননা কারণ যারা গান গায় মূলত তারা লাহুয়াল হাদিসের পরিচর্যা করে এই জন্য গান বাজনা ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা করা যায় তবে উত্তম কখনোই নয় কারণ এটা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে দেয় আমি দেখেছি যে এই ধরনের লোকেরা আমি যখন জেলখানায় ছিলাম আমি নাম বলবো না সে ছেলের আমি নাম বলতে চাইও না স্পন্দনের ছেলে শেষ পর্যন্ত দেশত্ববদ্ধ গানের নামে যে ঢোল তাপলা বাজিয়ে মানুষ সেই গানের পথ উদ্বুদ্ধ করেছে কারণ এই গানগুলো মানুষকে এই পথে পরিচালিত করে আল্লাহ তালা সেই সঙ্গীত শিল্পীকে তবা করার সুযোগ দিন তার এই ফতো উড্ড করুন না হলে আমরা একত্রিত হয়ে আমরা আপনাদেরকে বলছি যে আপনার হেদায়ত আমরা কামনা করছি আমরা আপনাদের কাফের বলবো না আলী রাজি আল্লাহ তালহ খারেজিদের কাফের বলে নেই আলী বলেছেন রাজি আল্লাহ তালহ হে খাবারেজরা তোমরা আমাকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছ আমরা আমি তোমাকে কাফের বলে ফতোয়া দিইনি তোমরা আমার পিছনে আশ্রয় নামাজ ছেড়ে দিয়েছ আমি তোমাদের পেছন থেকে আশ্রয় নামাজ ছেড়ে দিইনি তাই উদারতার মানে উদারতার সম্পূর্ণ একদম হৃদয় থেকে আপনাকে আমি কথাগুলো বললাম আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি এই কথাগুলো উর্ধ্ব করুন ওই গায়ককে বলছি এই কথাগুলো অত্যন্ত অশালীন হয়ে গেছে আপনাকে ক্ষমা চাইতে হবে না হলে আল্লাহ আপনার হাওয়ালা আমি আল্লাহর উপর করে দিলাম নিঃসন্দেহে আল্লাহ উত্তম ফাইসালাকারী আল্লাহ আমাদের সকলকেই বুঝবার তফিক দান করুন আমিন